到今天的一同去旅行。今天让我们走进以色列这片上帝赐予的应许之地。以色列位于亚洲西部，是亚非欧三大洲结合处，属于地中海型气候。以色列是诸多圣经上重要的实际城市，那么再加上犹太民族独特的信仰精神及文化生活，其神秘摄人的魅力以及震撼壮观的美丽，一直吸引着来自世界各国的游人。走在这里，仿佛穿越历史的画卷，古老的岩石、沧桑的古堡，都是以色列千年文明的最好见证。所以有人说，以色列是 small but outstanding， 虽小却非凡。那么去往耶路撒冷，访问世界文明的西墙，把自己的愿望写在西墙之下，让灵魂被洗涤；而拜访最大的城市特拉维夫，感受古老和现代的激情碰撞，还有充满花香的海滨城市海法。以色列是一个充满着爱慕信仰的国度，就像死海那样，没有挣扎和沉浮，只有安详。你无需读懂它的过去，也无法预见它的未来。这里是三大洲两大海交汇之处，这里集合着各种文化、风俗和传统，这里是多个民族的家园。
这片地处古代商路要冲的土地，曾一次又一次被人征服。以色列历史悠久。一九八零年七月三十日，以色列议会通过法案，宣布耶路撒冷是以色列永恒的与不可分割的首都。但他的政府所在地仍然在特拉维夫。以色列是世界主要三大宗教——犹太教、伊斯兰教和基督教的发源地。历史和不同的宗教造就了以色列文化的多样性，也造就了以色列如今的包容和百花齐放。以色列人大多为犹太人，他们勤劳聪慧，在这个国家创造了一个又一个的奇迹。他们也热爱生活，如果有机会去往以色列，也可以感受他现代生活的一面，参加各种体育项目，尝尝独具特色的美酒和美食，一定会惊讶于这个神秘国度的多面性。I recommend to come to visit Akko. It's always pleasant, nice atmosphere, beautiful harbor, good restaurants. Came here to eat the uh, hummus, the Mediterranean food, to see the the walls and the old city. The people they are uh, very relaxed. Israel常说,在耶路撒冷祈祷,在海法居住,在特拉维夫玩耍。
。特拉维夫是以色列最大的都市，也是以色列经济文化活动的中心。行走在特拉维夫的林荫加道，可能你会觉得它是典型的欧美式的城市。那么市区内呢，有电影院、剧院、夜总会、迪斯科舞厅等等，样样俱全。特拉维夫是一个地中海风情的现代城市，所以很多人去到以色列，愿意花个两天时间在特拉维夫来个 walking tour， 沿着海滨路来观赏美丽的建筑、博物馆、美术馆、游览闻名世界的白城、雅法古城、加利利湖。A city never stops， 自然也会让你 never stop。It's a very nice area for the children to enjoy, and nice coffee shops. My favorite part of the port is on Fridays when they have the farmers market. You see people on skateboards, bikes. Children playing soccer. <laughs> yeah, I know there's something for everyone to enjoy. Tourist attraction, but you see Israelis enjoying it all the time. So you really get an idea of the real lifeblood of Tel Aviv.
维夫，这是一座年轻的城市，在拉宾广场上可以随处可见驾驶敞篷跑车呼啸而过的年轻人。特拉维夫是一个注重运动的城市，有两大划船俱乐部，世界上最大的海滩板球场地。特拉维夫呢，还有这个中东地区异常开放和繁华的夜生活，因此特拉维夫呢也被称为 “sleepless city” 不眠的城市。这里的公园和高档购物中心林立，作为文化中心，也少不了现代的音乐厅和歌剧院。我观赏特拉维夫，还不能错过当地的集市。集市呢是非常的热闹，观察这里不同肤色的人和他们与我们几乎相同的生活方式。简单来说，特拉维夫是一个令人快乐的城市。
יגדלו את העיניים הנוראות שלהם. מה אתה עושה? תגיד, מה זה הלבן הזה? זה הצבע העור האמיתי שלי, אני בעצם מוריד צבע עכשיו.夫的全称其实是特拉维夫雅法，在希伯来文中，它是山丘上的春天的意思；而在希伯来文中，雅法是美丽的意思，因为这里风景绝佳，美丽如画。去过特拉维夫的人自然会赞成雅法这个名字，它仿佛就是上天赐给这个地方的。它像天使居住过的城市，有着最崇高神秘的信仰。它又像一位绝世美女，美丽却又有着不可一世的随性生活态度。它。就是特拉维夫，好，感谢您收看我们今天这一期的《一同去旅行》，我是亚乔，再会。